സ്വാഗതം ഞാൻ ജിൻഡോ ജോസഫ് ലോകം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കൊറോണ ഭീതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മളുടെ പഠനം അത് തുടരേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാണ് ഇല്ലേ പ്രത്യേകിച്ചും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അടുത്ത വർഷം പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് അതായത് ഈ വർഷം പത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പഠനം ഈ അസാധാരണമായ കാലഘട്ടത്തിലും തുടരേണ്ടത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില പാരൻസിനെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാറേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരിൽ കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അവർ മിക്കവാറും തന്നെ എന്താണ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ഗെയിം കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റുകളിൽ ആണ് അതൊന്നും ഒരു തെറ്റല്ല തെറ്റാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇനിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് നമ്മളുടെ അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കഥയോട് കൂടി ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ ഒരു ഒരു ദിവസം നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കഥയാണ് ഒരു മുനി ഒരു ഗുരു അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശിക്ഷ ശിഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഗുരു എൻ്റെ കയ്യിൽ അദ്ദേഹം ശിഷ്യനൊരു കയ്യിലൊരു പൂമ്പാറ്റയെ ഇട്ടു അപ്പോൾ ഈ പൂമ്പാറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചൊരു ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു ഗുരു ഈ പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് ജീവനുണ്ടോ അതോ ചത്തതാണോ ഇസ് ഇറ്റ് ഡെഡ് ഓർ അല്ലായി സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ശിഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇതായിരുന്നു പ്ലാൻ ഗുരു പറയുകയാണ് ഇതിന് ജീവനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി വുഡ് ക്രഷ് ദ ബട്ടർഫ്ലൈ അവൻ ആ ബട്ടർഫ്ലൈ ജീവിച്ച് കൊന്നുകളായി ഇനി ഗുരു പറയുകയാണ് ഇതിനില്ല ഇതിന് ജീവനുണ്ട് ഐ മീൻ ചത്തതാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൻ അതിനെ പറഞ്ഞ് ഐ മീൻ തുറന്നു വിടും ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്ലൈ ഫ്രീ ടു ഫ്ലൈ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോൾ ഗുരു അവനോട് അപ്പം ഗുരുവിനെ കുടുങ്ങി എന്തായാലും ഗുരു കുടുങ്ങി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ജയിക്കുമെന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിലിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നിമിഷത്തെ മൗനത്തിന് ശേഷം ഗുരു അവനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പൂമ്പാറ്റ ചത്തതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ ജീവനുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഠനം നിങ്ങളുടെ അറിവ് നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിങ്ങളുടെ പത്ത് എക്സാം ഫ്യൂച്ചർ എവറിങ് ഇസ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കും റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നല്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് നല്ലൊരു ഈ ഒരു തുടക്കം നല്ലൊരു തുടക്കം ആവട്ടെ പഠിക്കുക നല്ല നല്ല മാർക്കോടുകൂടി പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായാൽ എല്ലാം കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഫിസിക്സാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വൺ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ബോത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാളം മീഡിയം വിൽ ടേക്ക് ടു ബിൽ അപ്പോൾ ഇഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താ ഒരു ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇഫക്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുക അയ്യോ ഇവരെ കൊണ്ടൊരു ഫലവും ഇല്ലല്ലോ അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛനും പറയുന്ന കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവരെ കൊണ്ടൊരു ഫലം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാൻ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫലം അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും വാട്ട് ഇരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിധത്തിലുള്ള എനർജി ഊർജങ്ങൾ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രകാശോർജ്ജമുണ്ട് ശബ്ദോർജ്ജമുണ്ട് രാസോർജ്ജമുണ്ട് ഗതികോർജ്ജമുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫോംസ് ഓഫ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജീസ് അറിയ ദെൻ വൈ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് എനർജി കൂടുതൽ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നു എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചു കാരണം ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഈസിലി ഇൻ വൺ ഫോം ടു അനദർ ഫോം നമുക്ക് വൈദ്യുത എനർജി വൈദ്യുത ഊർജത്തെ വൈദ്യുത ഊർജത്തെ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് കത്തുക ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് അവിടെ കറണ്ട് പോകുന്ന കറണ്ട് പോകുമ്പോ
ఇస్త్రీ పెట్టి వరకు సమయం తెలుసు సమయంలో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ చూడాలి అంటే తాబూర్జం వైద్యుత ఊర్జం తాబూర్జం అంటే మాట్లాడాలి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ టు హీట్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రిక్ ఓవెన్ ఇండక్షన్ కుక్కర్ అందులో ఎందుకు తాబూర్జం అంటే ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ లే అన్నట్టు ఓకే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ టు హీట్ ఎనర్జీ వైద్యుత ఊర్జం తాబూర్జం అంటే మాట్లాడాలి అబో ఒకపాడ్ ఫార్మ్స్ ల ఎనర్జీ ఒకపాడ్ ఉపకరణాలు ఒకపాడ్ ఉపకరణాలు అంటే కన్వర్షన్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ తాలకు తప్ప పర్ద కాలికి నోట్ ఇక్క జస్ట్ ఒక ఎనర్జీ మటరీ ఎనర్జీకి కన్వర్ట్ ఇక్క అబో మనం ఊర్జ మాట నేను మా చెరి క్లాస్ పడిచిట్లే లో ఆఫ్ కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ క్యాన్ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ నార్ బి డిస్ట్రాయిడ్ ఎనర్జీ నైదర్ క్యాన్ బి క్రియేటెడ్ నార్ బి డిస్ట్రాయిడ్ బట్ ఇట్ కెన్ చేంజ్ వన్ ఫామ్ టు అనదర్ ఫామ్ ఊర్జ నమ్మకం దయ సంసాధిపియ ఉండాకారం నశిపికారం కనేలే పక్షి ఒక రూపతిల నుండి మట్టి రూపతిలోకి నాకు ఎంత చేయం పట్టం ఊర్జం మాటం పట్టం ఊర్జం మాటం ఇవి ఇక్కడ కేంద్ర సంభవించ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అవడే లైట్ ఇన్ కేసుల ప్రకాశ ఊర్జ అవన ఈ కేసుల యాంత్రిక ఊర్జ ఫాల్ కేసుల యాంత్రిక ఊర్జ సమ హీట్ ఎనర్జీ ఆల్సో తా ఊర్జ ఉండవండిలే అబో ఇదొన ఫాల్ కేసుల సంభవించన అబో ఈ ఒక ఊర్జ మాటతే గురించి ఐ మీన్ వైద్యుడే ఫలం ఫలం వైద్యుడికి ఏ కరి వైద్యుడికి తాబూర్జం అవ్వం ఐ మీన్ మెకానికల్ ఎనర్జీ అవ్వం యాత్రిక ఊర్జ అవ్వం రాసూర్జ అవ్వం కెమికల్ ఎనర్జీ అవ్వం అబ్బో ఒకపాడు మాటలు ఒకపాడు ఫలం ఉండ ఆర్కుండ ఇలక్ట్రికల్ ఎనర్జీకి ఉండే అదాన మనం అది ఫస్ట్ టాపిక్ మనం పడికే తాబూర్జ అవ్వం వైద్యుత ఊర్జం తాబూర్జం ఆయిట్ మారు అప్పుడు నిన్ను ఆలోచన వీటి లేదు వైద్యుత ఊర్జం తాబూర్జం ఆయిట్ మారన ఒక ఉపకరణంటి పేరు నిన్ను ఆలోచ ఒక పోస్ చేయట ఆలోచ ఎంత కట్టి ఇస్త్రీ పెట్టి ఎంత ఫస్ట్ లే అయిన్ బాక్స్ అయిన్ బాక్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ అవుట్ హీట్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ రైట్ దెన్ వాట్ ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ ఆల్సో బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ అవుట్ హీట్ ఎనర్జీ వైద్యుత ఊర్జం తాబూర్జ అవన ఇది ఎంత సంభవించే నాకు ఎలక్ట్రిక్ ఇండక్షన్ కుక్కర్ అక్కడ ఇక్కడ ఇండక్షన్ కుక్కర్ ఎస్ అబో అనాత కిందియన ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ అన్న నాకు ఎంత అంటే ఎఫెక్ట్ ఎంత అంటే హీట్ అన్న ఎఫెక్ట్ తాబూర్జ అన్న ఎఫెక్ట్ అబో ఈ కేసులకి నాకు తాబూర్ వైద్యుత ఊర్జం తాబూర్జ అంటే ఈ టాపిక్ లో ఫస్ట్ నిగమి కానా ఒక ఎక్స్‌పెరిమెంట్ ఓడి కూడి ఆ ఈ వీడి ఐ క్లాస్ తోడంగ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ అబ్బ ఎప్పుడు అనుభవించ ఫిజిక్స్ ఇస్ ఏ ప్రాక్టికల్ సైన్స్ ఫిజిక్స్ ఒక ప్రాక్టికల్ సైన్స్ అన్న వితౌట్ ప్రాక్టికల్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ వాన్ బి ఫుల్ఫిల్డ్ అబ్బ ప్రాక్టికల్ ఇలా మనం ఇది చేయ మరియు సో వి ఆర్ స్టార్టింగ్ ఇన్ దిస్ వీడియో వి విల్ డు వన్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ అండ్ వి విల్ ఫైండ్ what is the meaning of what electric energy i mean electric energy conversion from water electric energy to heat energy oru heat vaidhu dorjum taaburjum aayittu maarunna oru prakriya i mean lab il namak engane set up cheyan pattum textbook il kaanicha aa experiment nammal cheyidu kondu nammal first chapter start cheyyana so come to our lab i mean practical session ee oru chitra nammal textbook il kaanichittundaavu aadhi experiment aanu vaidhu dorjum తాబూర్జమైట్ మారున్న ఆ ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెట్అప్ ఆనది ఈ కాణించిరికనదాన బ్యాటరీ బ్యాటరీకి రెండు టెర్మినల్ ఉండే ఒక పాజిటివ్ టెర్మినల్ నెగటివ్ టెర్మినల్ నెగటివ్ టెర్మినల్ కనెక్టెడ్ టు నెగటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ అమీటర్ అమీటర్ కరెంట్ మెషర్ ఇన్ ఉపకరణాన ఇట్ ఇస్ ఎ డివైస్ యూస్డ్ టు మెషర్ కరెంట్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ అమీటర్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు నెగటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద వోల్ట్ మీటర్ లే వోల్ట్ మీటర్ వోల్టేజ్ పొటెన్షియల్ వ్యత్యాసం మనకు ఉపకరణాన అదిలే నెగటివ్ టెర్మినల్ ఆట కనెక్ట్ చేయిరికను పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద వోల్ట్ మీటర్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు పాజిటివ్ టెర్మినల్ కనెక్టెడ్ టు స్విచ్ దిస్ ఇస్ స్విచ్ ఆన్ ఈ స్విచ్ ఇన్ దే అనదర్ ఎండ్ కనెక్టెడ్ టు పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ అండ్ హియర్ వన్ నిక్రోమ్ వైర్ ఇస్ దేర్ ఒక నిక్రోమ్ వైర్ ఉంది ఓకే అప్పుడు మనం ఈ ఎల్ల ఉపకరణ ల్యాబ్ లో పోయిన మెడి ఈ ఎల్ల ఉపకరణ గురించి పరిచయపడం ఇదాన మీకుడ బ్యాటరీ ఓకే దిస్ ఇస్ ద బ్యాటరీ ఇప్పుడు బ్యాటరీకి మనం ఇదొరు ఏసీ సోర్స్ ఐట కనెక్ట్ చేసిట్ండు ఏసీ కరెంట్ అన్నది ఈ బ్యాటరీ ఎలిమినేటర్ ఈ ఏసీ కరెంటిని డిసి కరెంట్ ఆకును అప్ టు 12 వోల్ట్ 12 వోల్ట్ వరకు ఇక్కడ మీకు నో బడ్జెట్ చేసి 12 వోల్ట్ వరకు మీకు చేంజ్ చేయ గలియు నేను ఇప్పుడు ఎక్స్‌పెరిమెంట్ చేసిన 6 వోల్ట్ సరే బ్యాటరీకి రెండు టెర్మినల్ కాణించిరికున పోలు పాజిటివ్ టెర్మినల్ చోప్ నెగటివ్ టెర్మినల్ బ్లాక్ ఇదాన మీకు బ్యాటరీ ఇని మీకు కాణం అమీటర్ ఇదాన మీకు అమీటర్ పూజ్యం ముదల్ 2 ఆంపియర్ వరకు సూరో టు
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒരു സ്വിച്ച് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ലാബിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കീ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് ഓഫ് പൊസിഷനാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ കീ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കണക്ടിംഗ് വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് കണക്ടിംഗ് വയറാണ് നിക്രോം കമ്പി നിക്രോം കമ്പിക്ക് പകരം നമ്മൾ ഈ കോപ്പർ വയർ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ബോത്ത് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ എഫക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി സർക്കിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ആസ് ഗിവൺ ദ ഫിഗർ വി ആർ കണക്ടിംഗ് ദിസ് ഡിവൈസ് ഇത് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഒരു പവർ സോഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുക്കുന്നു അത് ഡി സി കറണ്ട് ആക്കുന്ന ബാറ്ററി എലിമിനേറ്റർ ഉണ്ട് ഇതാണ് ബാറ്ററിയുടെ സ്വിച്ച് ബാറ്ററി വൺ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എയ്റ്റ് വോൾട്ടിൽ കണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അമീറ്റർ അമീറ്റർ സി ബാറ്ററി ഓഫ് ഓൺ പൊസിഷനിൽ നോക്കുക ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ അമീറ്റർ അമീറ്റർ ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ സീറോ റീഡിങ് വരുന്നു ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ റീഡിങ് മാറുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈമിൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഷോസ് വോൾട്ടേജ് ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോറിനും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനും അടുക്കൽ അല്ലേ നോ സോറി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് കീ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ കണക്ഷൻ പോകുന്നത് കറക്റ്റ് ഡേകൾ നോക്കുക നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഒരു വയറെടുത്ത് നേരെ ബാറ്റ് അമീറ്ററുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ അമീറ്റർ അമീറ്ററുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ അമീറ്റർ കണക്റ്റഡ് ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് വോൾട്ട് മീറ്റർ പോസിറ്റീവ് ഓഫ് വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്റ്റഡ് ടു കീ കീ കണക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിക്രോം വയർ ഇവിടെ വെക്കണം നിക്രോം വയർ നമ്മൾ എപ്പോഴും വെക്കുക വോൾട്ട് മീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഈ നിക്രോം വയറിൻ്റെ ഒരെൻ്റ് ഈ പോസിറ്റീവിലും ഒരെൻ്റ് നെഗറ്റീവിലും വെക്കുകയാണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ട് മീറ്റർ എപ്പോഴും ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസമാണ് അതല്ല നോക്കൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിസൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഞാൻ തൊട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ചൂടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഐ ഡോ ഐ ഹാവ് ഒരു മെഴുകുണ്ട് മെഴുക് ഞാൻ ആ മെഴുക് ഇതിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് യു ക്യാൻ സി സി വെക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ അത് ഉരുകി വീഴുന്നത് കാണാം അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം മെഴുക് ഞാൻ വെക്കുകയാണ് ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കണം ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ മെഴുക് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ മെഴുക് പീസ് ടച്ച് ചെയ്യിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് സി എന്ന് എത്തിക്കും നോക്കൂ മെഴുക് പീസ് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ മെഴുക് പീസ് മെഴുക് പീസ് ഒരുക്കുകയാണ് സി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ മെഴുക് പീസ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് മെഴുക് ഒരു ഇടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനേ ചൂട് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത വൈദ്യുതി ഊർജ്ജം വൈദ്യുതി ഊർജ്ജം താപോർജ്ജമാകും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ട് ടു ഹീറ്റ് എനർജി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ വയർ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കോപ്പർ വയർ ഇത് ചൂടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിക്രോം വയർ ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നിക്രോം വയർ വെച്ചിട്ടാണ് നിക്രോം വയർ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂട് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ ചൂട് കൂടുക എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ചൂട് കണ്ടുപിടിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഹീറ്റ് എനർജി ഐ മീൻ ഹീറ്റ് എനർജി ഡെലിവേർഡ് ഐ മീൻ ഹീറ്റ് എനർജി എമിറ്റഡ് ഫ്രം എസ് റിമേ ബട്ട് പീസ് ഓഫ് നിക്രോം വയർ ആൻഡ് ഓൾ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എന്ന് എന്നൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ വരേക്കും ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ